Но сначала... Хоккей на льду. Игра жестокая, так что вам необходимо надевать соответствующее снаряжение. Хоккейные перчатки защищают предплечье, кисти, руку. У хороших перчаток во всех нужных местах есть набивочный материал. При этом они легкие и удобные. Они также должны быть гибкими, чтобы игрок мог нормально держать хоккейную клюшку и маневрировать ею. Материал покрытия хоккейной перчатки называется кожухом. Он делается из натуральной или искусственной кожи. Сейчас появился новый синтетический материал, который называется карбон. Он не рвется, даже если по нему проедется лезвие конька. Из чего его делают, это страшная коммерческая тайна. Одна хоккейная перчатка состоит почти из 30 различных частей в зависимости от модели. Рабочие выкладывают матрицы в форме каждой части на внешнюю сторону кожуха. Затем матрицы вдавливаются туда гидравлическим прессом. Затем рабочие вырезают кусочки мягкого пенопласта, чтобы придать перчатке форму. Мягкий пенопласт защитит руку, но при этом он достаточно гибкий и позволит игроку нормально держать плюшку. Швея на машинке сшивает вместе кожух и части с пенопластом, обрабатывая каждую часть перчатки отдельно. Закончив шивать заднюю часть для руки, задний валик, она шивает часть для большого пальца. Шивается три стороны, а одна остается открытой, чтобы впоследствии поместить туда дополнительный пенопласт. Это пальцы. Швея сшивает стороны на закрепочном полуавтомате и сметывает углы, чтобы придать дополнительную плотность. Один конец верхний остается открытым. Далее они пришивают пальцы к основанию перчатки на машинке с цилиндрическим мотором. Швы получаются очень узкими, в результате в перчатку можно легко всунуть пальцы. Далее идет часть для ладони. Еще одна часть называется она ластовицей между пальцами и ладонью. И снова рабочие при помощи матриц вырезают выкройку. Ладони и ластовицы делаются из высокотехнологичной искусственной замши или кожи. Преимущество натуральной кожи в том, что ее можно обрабатывать антибактериальными составами, уничтожающими запах, появляющийся, когда рука в перчатке потеет. И снова швея берет машинку с цилиндрическим мотором, чтобы пришить ладонь к основанию перчатки, куда уже пришиты пальцы. Далее перчатка переходит на машинку, созданную специально для производства хоккейных перчаток. Используя давление воздуха для приведения поршня в действие, она вставляет части высокоплотного пенопласта в открытые концы пальцев. Высокоплотный пенопласт твердый, как камень, и обеспечивает максимальную защиту. Но высокоплотный пенопласт слишком жесткий, чтобы использовать его для большого пальца, который должен гнуться. Вместо него используется пластиковая пластинка для защиты пальца. На горячей наковальне плоский кусок твердого пластика печатается в алюминиевую матрицу в форме пластины. Затем пластину оборачивают в пенопласт низкой плотности и на еще одной специально разработанной машинке вводят ее в большой палец перчатки. Нижняя часть перчатки завершена. Швея обшивает края хлопковой ленты. Теперь осталось все обработать и пришить манжеты. Обычный манжет около 6 сантиметров шириной. Вы можете купить перчатки, которые компания выпускает для розничных магазинов или же сделанные на заказ вашим именем, вышитым на манжетах. Профессиональные хоккеисты заказывают на фабрике перчатки по своей собственной спецификации, указывая на некоторые моменты, которые дают им преимущество на льду. Самая важная часть перчатки — ладонь. Она изнашивается быстрее всего. И чем плотнее материал ладони, тем дольше будет служить перчатка. Но в то же время мягкая часть ладони не может быть слишком толстой, поскольку тогда перчатку будет неудобно носить. А теперь 
Вполне можно брать клюшку и выходить на лед. 